ദേ അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഹണ്ടിങ് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടാ മയിലിന്റെ അനിയൻ ഫെസന്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാട്ടുകിളി ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ ഫെസന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി കണ്ടു കാണും ചാണകപ്പുഴു ചാണകപ്പുഴുവിനെ എങ്ങനെയാണ് മരം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പച്ചക്ക് അടിക്കാന്നും പിന്നെ വറുത്തടിക്കാന്നും പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണെന്നും ഫെസന്റിന് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ സീരീസിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞു പോണത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഹണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇത്തവണ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ടേബിളിന്റെ ഫിലിപ്പിന്റെ ചെസ് കാരിങ് കൂട്ടത്തിലാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിജോയ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൂടിയിലേക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി How huge is this? So we're like up here somewhere and we get to hunt all of this block. Um, I don't know exactly how big but it's, it's big. Okay, so we're actually just coming into the property now but we've just seen uh, several cock pheasants on this field over here and one sort of just tucked around the corner. So we're just going to go have a look to see. That was like four, right? Yeah. Four, right? Yeah. Four of those two ducks and two pheasants. So <laughs> we're just going to go have a look. മുടി സാമിനെ കണ്ടില്ലേ മുടി സാമി ഇത്ര ക്വയറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് പതുക്കെ സംസാരിക്കണം മുംബൈക്കാരാണ് ചാവോ എന്ന് പറയണം ഇപ്പം എന്താ കേസ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കണ്ടു പക്ഷെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച പോലെ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഉറക്കടക്കെ പൊട്ടിയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാനിനെ പിടിക്കാൻ പോണ പോലെ അധികം സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ബേഡ്സ് ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് എൻ്റെ പോലെയാ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പറക്കുമ്പോൾ അപ്പടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാമറയിൽ കിട്ടില്ല തന്നെ അത്ര എളുപ്പമല്ല കേട്ടാ ചാണത്തി ചവിട്ടി പണ്ടാരം വി ഹാവ് ടു ബി ഫാസ്റ്റ് നോ ഡ്രാമാസ് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്രമം നടത്തി നമ്മളവിടെ നിന്ന് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും സാധനം പറന്നു പോയിട്ടാ പക്ഷെ പറന്നു പോയാലും എന്താ നല്ല സൂപ്പർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലേ നോക്കിയേ നമ്മുടെ താഴ്വാരത്ത് ഒരുപാട് പശുക്കളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തേനീച്ചട കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് പുളിയായിട്ടില്ലേ ഈ പട്ടിയെ ആക്ച്വലി ഫെസന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്തല്ലേ എന്നാലും അവനോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പിന്നെ ലാൻസറിനേല് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാ ചാർലി ഈസ് ടു ഗുഡ് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള കേൾക്കുന്നത് ഊതി കുളിക്കുക എന്താ പാമ്പ ചെക്കൻ്റെ വിചാരം മകുടി ഊതി കുളിക്കാത് പാമ്പ അല്ല കിളിയെ കാട്ടുകോഴി എവിടെ പോയാലും ഇന്ന് തൂർണം നീ എന്താ കാരാമയാ കഴുകാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്ര ഒരു കാര്യം ചെയ്തറ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിരങ്ങിക്കോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല സ്ലിപ്പറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലോപ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിരങ്ങിയാലും മതി കടലിൽ നിന്ന് ദൈവോ really intelligent birds um and actually we're quite early so some of them are still up high in the trees and they're watching us from a distance um but they're also really really clever and they learn so we've been hunting the birds here a little bit and so you know now they're looking for us from further away and even coming down here we saw them just flying up into the trees so anyway we'll leave this area alone we'll go check out another area because there's hundreds of pheasants here nalla thanuppa ta thanuppa nokka parna yenade gloves kittunnu enikku nalla aagraham undu pakshe ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ജാസ്കിയും ഫ്രിജോയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു വരണ്ടേ ആ വേലയിൽ നിന്ന് അവർ നടന്നു വരുമ്പോൾ വേട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചാളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ഓ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവരൂടി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ച പ്രാന്തി കളിക്കുന്ന പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് ചെസ്ക ആ ഷോ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടോ രണ്ട് ചെറിയ ക്രീക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അത് കൂടെ വേണം ചാടി ഇറങ്ങി വരാൻ പുള്ളിക്കാരി ക്യാമറ കൊണ്ടായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് അത് മേടിച്ച് വേഗം വി സോ വൺ അറൗണ്ട് ദ കോർണർ അതെയാ ഇതേ ജസ്റ്റ് ടു കോഫ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്രീക്ക് ഉണ്ട് ആ യശോ ദേ ത്രീ ടു വൺ ഓ അയ്യോ യശോ ദേ 
ഇവിടെ കരയണ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ അത് ഫാസൻ്റെ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ടെർക്കി അപ്പിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെർക്കി അപ്പിയിടുന്ന പറയണേ എന്ത് മര്യാദക്കാരനാന്ന് നോക്കി എവിടെ ചെന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അപ്പി കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഫ്രിജേ ഇപ്പൊ എന്തായി പട്ടി അന്തയ്ക്ക് പോയ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഫാം ഹൗസിൽ കുറെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഫാസൻറ്റിനെ പോലും കിട്ടിയില്ല ഈ നെല്ലുത്ത് കമ്പനിയിൽ ഉള്ളുന്ന സൗണ്ട് വേറെ പോലെ നാലാൾക്കാരും എട്ട് കാലുകളും ഈ മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി മറിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഫെസന്റ് അല്ല മണ്ണട്ട വരെ ചാടിപ്പോകും സഹി കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫിലിപ്പ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ നാലാൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഫെസന്റിനെയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അത് കാരണം ഫ്രിജോയരെടുത്തും ചെസ്കേരെടുത്തും കുറച്ച് മാറി ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് നൂറ് മീറ്ററോളം മാറി നടക്കുക ഞാനും ഫിലിപ്പും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നു വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് ഫെസൻറ്റ് പറന്നു പോകുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടായില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ Um, they usually sit during the day on the ground day eh? feeding during, you're usually they sit in the trees at night it's yeah. called roosting and then in the mornings sort of like in the first couple of hours of daylight they come out and they feed on these um grassy areas which is you know when you come walking along it kicks them up and it's that that way it's easy to shoot but when they're sitting high in the tree they can see you from miles away and so you have no chance to get close enough that's all right that's why it's called hunting That's why it's called hunting. Yeah. That's the beauty of it. But at least we burned some calories today. Oh, we did. And nice some landscapes. <laughs> That's right. Why not, eh? It's a beautiful place, eh? Yeah. Shoot back home and eat some or cook some food. Sounds good, man. Lovely. Lovely. Nalla vesippu. Korchi lunch kalikka. Angane njangal ellarum kude nammada vandiyil kondana saanangal okke aitu vandiyada pinnil irunnittu lunch kaichu. കുറെ ഞങ്ങളുടെ വക കേരളത്തിൽ ആനയുണ്ട് ആനക്കൊമ്പുണ്ട് ആനയുടെ മുട്ടയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി ജർമ്മനി കഥകളും യു കെ കഥകളായിട്ടും ചെസ്കിയും ഫിലിപ്പും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഫിലിപ്പിന്റെ മുഖത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെസന്റിനെ കിട്ടാത്ത ചെറിയൊരു നിരാശ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് അർമാദിക്കായിരുന്നു ഫെസന്റിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ അടുത്ത് നമ്മൾ ചാണാപ്പൂവിനല്ലേ തിന്നാൻ പോണെന്നുള്ളത് അപ്പോ ചാണാപ്പുഴു അഥവാ ഹുഹു ഗ്രബ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ എങ്ങനെ പോണെന്ന് അറിയടാ പ്രജയെ ഞങ്ങൾ ചാണാപ്പൂഴിനെ തിന്നാൻ പോവാട്ടാ അവിടെ കുറച്ച് പൈൻ ട്രീ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നാണ് പറയണേ ലെറ്റ്സി ഇവന് ഒരേ ഇഷ്ടം ചാണാപ്പൂഴ അവന് ഇഷ്ടം കൊതിയൻ സോ വാട്ട്സ് ഫ്രിജോ നിനക്ക് തിന്നാൻ പറ്റൂ നീ അങ്ങനെ പറയുന്നു യു കൻ ഡൂ ബ്രോ യു കൻ ഡൂ So uh, you know the back in the day say it's a, it's a real protein right it is the best protein because it's rich and has nutrients and it just it tastes really good too it's like pick like peanut butter mm, so good yeah uh, we call you know what we call no chana puru chana puru 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 
Puro. <laughs> <laughs> so chana puro, chana means it's a cow dung. Ah, yeah. So it's usually grow in cow dung because easy for them to, you know, they get some food and stuff yeah. from there. Special flavor with cow dung. Yeah, maybe. So it's, yeah, it is, we call chana puru. Uh -huh. But here, how are we going to take it? So these are the pine tree trunks, right? Right, so um, pine trees were introduced to New Zealand, but, but hoo-hoo grubs are native. So it's not just pine trees that they like, they're like soft wood. Um, and pine is a very soft wood. So what you do is you find pine tree that's been laying on the ground for a little while. Okay, it can't be like really fresh because they don't like that. They need to have something that's been dead for a little while. Yeah. If it's too dead and been sitting too long, you'll find lots of holes, but there's no more grubs left. You have to find something that's been dead for a little while. And then what you do is you look for the little holes and, and you want to find them about so big, you know, and then you know that's probably going to be some grubs in there. And then we take the axe and basically you just start cutting away at the log and start breaking pieces out until hopefully you can find some grubs. And we eat. And then we eat them. Lovely. Life. And the lovely one is just cover the chili chicken. Lovely. Lovely. That's the one. Okay. So we need to find the hole. Uh, he's very good at finding the holes. Come on, boy. <laughs> you don't like it, eh? I mean, you like the cooked one, but not the uncooked one, right? I haven't tried the uncooked one. So are you so? I might like it. I don't know. So are you gonna try it today? <laughs> because you were the special team today, actually. <laughs> Maybe. <laughs> you know you know what is he, this guy praying at the moment? No. Huh? Oh, shouldn't find something inside. <laughs> we shouldn't be seeing one inside. Don't you worry, we know where we can actually find them. If, if they're not in here, we will know. We'll take you somewhere else. You two are the You pet on the pratene got in the little bit of a little bit of a little bit I don't know if you can get it. Oh, no, the young guy is not a poor thing. At least, you never do the car. You can't do it. 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 You so how do you, 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 you're from England, right? Yes. So you say lovely or no, lovely? I just say. I don't know. I, 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 lovely. I say lovely a lot. Yeah. But not like you say it. Like F. I don't know. I'm very special. <laughs> oh, kitty, 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 kitty. One second, one second. Fridge on the bag, you know, can I? Oh, yeah. He wants you to eat him, oh. <laughs> no. There's actually heaps in there. I'm going to cut some more out of this log. Huh? This is a fully grown one, these two here? No, I'm thinking bigger than that. Oh, sometimes, oh, this, this is maybe almost three inches, I mean two inches long. Eh? Yeah. They are going to wear or 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 Yes. What happened? Oh, so a pheasant just landed over there. So Phil's gone back to the car to get the shotgun because we left it in the car. So they're going to go back and then we'll see whether we can get the pheasant that's just over there. Oh yeah, got it, got it, got it. Nice shot. Beautiful, Phil. What is that? Beautiful, bro. <laughs> icing on the cake. It's coming. 
Lovely. Girl, Charlie, are you here? Beautiful. I got it on the camera, too. Yes. <laughs> Woohoo! Beautiful. Frijo, Cheska. Over. Ah, can you say? Boom, bang. Boom, bang. <laughs> Too good. Lovely. Look at that little beauty. That, I think, is one of my favorite birds in the world. <laughs> <laughs> so now it's a time for show off a little bit. Yeah, this is a uh, beautiful Chinese ringneck pheasant. And it's a cock pheasant. Beautiful long tail feathers. We saw him from a, a distance away swoop into this little valley and we were just digging uh, over the other side there for hoo-hoo grubs. Yeah. And uh, just as we were digging away and we were talking about the grubs, we weren't even trying to be quiet. Saw this uh, pheasant like scoop out of the trees and land in this little valley. So it took the opportunity to sneak over here with the shotgun and... You got it. We got it. <laughs> <laughs> literally give up here in the hunting. So now I'm just saying in our language. It's alright. So but... We have to do a lot of things. 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 We have to do a yeah. So, I don't know, whoever comes with the team boom bang, something happens. Something <laughs> happens. Actually, too much happens. <laughs> Thank you, Cheska, you're doing good. Yeah. You. Oh, what you were saying, uh, Phil? So, pheasants, like most other birds, have a, a way of fighting. And what they have on the back of their legs here is they have what's called spurs. It's like a long, kind of a spike on the back of the foot. And what they do is they sort of fly up and then with the back of their legs, they strike. This is how pheasants fight. Like now we're moving into mating season. So this is the time of year where males will fight each other. Oh yeah. For dominance for an area. We It's really hard. You can see by the, by the marks on it that lately he's been fighting a bit too. It's been wearing off. Ah, the new model coaching is or a kind of thing. My man, I'm not That one thing is wear off. Fine, I'm not Super bangyal feather, right? This is mile. This is same as like a peacock family, right? Right. Same mile. Any other type of mile. One one family. Any type. All super angawali. Can't tell. The frijoni is another one. This one. Upon the Marches carrying Philippine Dingo to the hunting videos, we were the hunting videos, you will regularize the carnage in the Ever at a channel, you know, Palicota. Apart the Taja, Chana, Purum, in a material of Christmas matter, in Inganam, other him. Bye for now, bye bye, poop. In the Gandaming, Lujer, him, Puli, Vedivakan, Tok, each other, Lidina. Lapoja, him, Puli, another, and a pretty children. Oh, but...